Tatizo la ndoa za utotoni zinaathiri sana jamii duniani kote. Na licha jitihada za kisheria za kumlinda mtoto, bado hali hiyo inaendelea katika mataifa mengi. Leo nchini Senegal kuna mkutano mzito wa kuzuia ndoa za utotoni Afrika Magharibi na Kati. Wakati huo huo nchini Kenya, Josephine Kulea, mwanzilishi wa wakfu ya mabinti wa Samburu kwa ajili ya kupambana na utamaduni, unamwalazimisha mabinti kuolewa wa hadi miaka tisa katika jamii za wafugaji nchini humo alitutembelea. Utamaduni uliyoshamiri eneo hilo unajulikana kwa jina la ushanga. Ndilo jambo ambalo nilitaka kufahamu mwanzo kutoka kwake nini ushanga wasichana ambao waendi shule ndio wananunuliwa shanga na wale vijana ambao pia wao wako shuleni sana sana lakini huwa wametahiri wanaume ambao wanangoja kuoa lakini hawajaoa bado na sasa vile hawaruhusiwi kwenda kulala na wake wenyewe wanaruhusiwa wana kuchukua msichana yoyote ule wako kijijini kumnunulia hizo shanga alafu sasa hapo ndipo wanaruhusiwa kulala na huyo mtoto linapotokea hili jambo wazazi wa mtoto wa kike wanakuwa na taarifa kweli sasa wao ndio wanapeana ruhusa sababu mtoto hapasi kujipeana wakati mwingine msichana anakataa lakini aidabidi uh, alazimishwe kwa hivyo baba na mama huwa wamekubali akishanunuliwa shanga anamuoa Ah shanga kabisa si ya, ya, ya kuolewa ni ya mapenzi tu ya ku, kulala na huyu mtoto ku uh, ni angono acha tuseme ni angono tu kwa sababu uh, uhusiano waswa hapo ni, ya, ni, ya, ni ya bora huyu mvulana apate hiyo ngono lakini mtoto msichana naye asi, asipate mimba lakini akipata hiyo mimba harusi kupata hiyo mimba na wengi hupata hiyo mimba sababu pia watumii kizuizi chochote so wakipata hiyo mimba wanapitia um, 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 na wana, wana, waza, wana, ama wanangoja watoto wazaliwe wanauliwa juu anambua wajawana bado na waruhusiwi wa pia kuoana sababu wao ni watu wa jamii moja ambao kwa, kwa kawaida unaweza oa msichana wa uh, ukoo uko, mimi uwezi oa msichana wa ukoo wako unaoa ukoo nyingine lakini wasichana wakupewa shanga ni wa ukoo wako kwa hivyo ni kama mandugu tena kwa na ndio kwa sababu wa waruhusiwa wa watoto ku, ku, kuishi ikija masuala ya mila desturi utamaduni wanawake aghda mdo huo wanashikilia kweli mila una unapambana nalo vipi manake unawashawishi vipi kuacha mila kama hizo tumepata wengi wanajaribu kuelewa kwa sababu vitu ambazo tukiwafunza wanaona oh ni nadhuru afya lakini kwa wao wakiwa wamedhani juu kila mtu amepitia hiyo shida ni kawaida lakini ukiwaonyesha kwamba ni, ni kwa sababu ya hiyo mila na desturi ambayo mnashikilia mna hapo ndio wana, wanaelewa na wengi wao tumewaona pia wamekuja kukataa so mafunzo ndio muhimu wakielezewa vizuri pole pole waonyeshwe na waone pia wale wasichana wamefaulu ambao wajapitia vitu kama hizo wata, wata funguka unadhani utashinda vita hivi kabisa kuna sheria na hiyo pia imetuwezesha ku, kuweza kutoboa kwa sababu na kitambo kidogo ungeweza kusema kitu na unaangaliwa hivyo nasema nani akakutuma wewe lakini nchi kama Kenya tuko na bahati sana sababu tuko na hizo sheria zote na zina hata sheria ya lazima kupeleka mtoto shule na mimi ningesema kama serikali inge, ingetia manani hizo juhudi ya kuhakikisha kwamba ile sheria wamepitisha inafanya kazi na wao wenyewe kama serikali wanafuatilia kutoka level ya chief na hakikishe kila mtoto kwa hiyo um, jamii wanaenda shule. Shule ndio mahali pazuri pa, ku, pa, 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 pa kuweka watoto na wakue hawana um, dhulma yoyote. Lakini uh, ka, kama watoto bado wako nyumbani, watoto ndio wanaenda kuuza maziwa, watoto ndio wanauza makaa na vitu zote basi bado watoto wapati haki zao.